Хочу отметить, самый вредный и негативный опыт пения по слуху развивается на уроках сальфеджио. Пение по слуху используется там, не согреешь же, какие попал. Голос профессионального певца высшего уровня отличается ровностью во всех регистрах, а также постоянной плотностью и интенсивностью на всем диапазоне. Имеет красивый тембр, баланс верхних и нижних обертонов, обязательно металлический оттенок. Что такое высокопрофессиональный голос? Как воспитывали такой профессиональный голос представители старой итальянской школы? Они имели специальные упражнения. Да. Например. создать без лишнего давления 
красивые, густые, объемные травы. Они, современные певцы, в большом своей части лишены естественного большого объема и естественного красивого темпа. Самые известные оперные певцы середины 20-го, 19-го и начала 20 века, 19-го и начала 20 века, пели в единой вокальной школе, старой итальянской. В 40-х годах 20 -го века, прошлого века, огромное количество вокальных педагогов эмигрировали в Южную и Северную Америку из Италии. Италия оголилась. Система воспитания голоса оставалась единой примерно до 1950 года. Именно с этого времени оперные голоса стали постепенно мельчать в своих проявлениях. Например, Галина Павловна Вишневская в своей книге «Галина» упоминает такой факт, что в Большом театре певцы с большими голосами уходили на пенсию, как раз это были 50-е годы прошлого века. А молодые певцы уже со своими средними по силе голосами не могли заполнить смыслом монументальной постановки. И тогда по русскому приходилось оживлять все же самые оперы для более мелких голосов. Извините, это там великие певцы, но до них были еще великие. Пример звучания такого, например, произведения Маскани. Gracias.